मेरे प्रभु का विवाह होने वाला है हर हर महादेव रुकिए आप सभी रुकिए आप सभी शांत हो जाइए क्या हुआ महादेव ऋषि वशिष्ठ क्या महाराज हिमावन कन्यादान करेंगे महादेव प्रथा तो यही है कि कन्या के विवाह में कन्या का कन्यादान उसके पिता ही करते हैं और उनका तो सौभाग्य है कि वो स्वयं महादेव को कन्यादान करेंगे और उसके उपरांत उनको मोक्ष प्राप्त होगा किंतु मैं मैं कुछ भी समझने में असमर्थ हूं क्या हुआ आप सभी की चिंता का कारण क्या है महाराज हिमावन और देवी मैना ने यदि महादेव को कन्यादान किया तो उसके पुण्य के प्रताप से उन्हें उसी पल मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो संसार से हिमालय दृश्य हो जाएगा और हिमालय तो संसार की तपोस्थली है यदि वह दृश्य हो गया तो सब ऋषि मुनि कहां तप करेंगे यदि महाराज हिमावन ने कन्यादान किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा ये एक अत्यंत विचित्र और विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई माता पार्वती पूर्ण विधि विधान से अपने विवाह के लिए प्रतिबद्ध थी किंतु कन्या दान के बिना उनका विवाह कहां संभव था ये कैसे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ब्राह्मण देवता अब तो सब कुशल होना चाहिए था ना? इतनी कठोर तपस्या की थी माता ने जब उसका सुफल प्राप्त करने का समय आया तो उनके मनोरथ में एक और विघ्न आ गया तो क्या इस उलझन को सुलझाने का कोई उपाय नहीं था हमारे विवाह के कारण ऋषि मुनि हिमालय पर्वत से वंचित हो जाए ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं और देवी पार्वती जो स्वयं प्रकृति है उन्हें भी कहा स्वीकार होगा कि उनके कन्यादान करने से हिमालय पर्वत संसार से लुप्त हो जाए महादेव कन्यादान विवाह के विधि का मुख्य भाग है जो कन्या के लिए अपने पिता का आशीर्वाद तो है ही किंतु उसके अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक भी क्योंकि कन्यादान से कन्या पुत्री की भूमिका के साथ अर्धांगिनी की भूमिका को भी अपनाती है हमारे समक्ष एक विकट दुविधा है किंतु महाराज हिमावन के द्वारा कन्यादान करने से अनर्थ हो जाएगा जिसकी अनुमति मैं कदापि नहीं दूंगा ऋषिवर इस समस्या का फिर क्या समाधान हो सकता है दृढ़ निश्चय हो तो सभी बाधाएं स्वतः मिट जाती हैं। दुविधाओं का अंत होता है और उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है महादेव और देवी पार्वती का विवाह अवश्य होगा नारायण किंतु कन्यादान आप वर है महादेव 
आप चिंता मत कीजिए और आप सभी बारात की तैयारियां कीजिए शेष आप मुझ पे छोड़ दीजिए मुझे ज्ञात है कि इस समस्या के निदान के लिए कौन उपयुक्त है नारायण नारायण प्रणाम देव ऋषि नारद पधारिय देव ऋषि नारद आसन ग्रहण कीजिए ग्रहण करने आसन नहीं हुआ है मेरा आगमन सब कुशल मंगल तो है ना नारायण नारायण महारानी मैना आपकी चिंता का नहीं कोई विशेष कारण देवादिदेव महादेव और देवी पार्वती का अवश्य होगा लगे महारानी मैना अभी अभी मैं कैलाश से ही आ रहा हूँ और वहां भी अत्यंत उत्साह है सभी मैं और सभी उत्साहित होके बारात की तैयारी कर रहे हैं बड़े उमंग से तो सप्त ऋषि और समस्त देवगण है वहां महादेव के साथ तो मैंने भी निर्णय लिया कि कि मैं यहां कन्या पक्ष की ओर से बारात का स्वागत करूंगा और आप दोनों की सहायता करूंगा आपके शुभ विचार से हम कृतार्थ हुए देव ऋषि नारद इस शुभ अवसर पर आप हमारे साथ हैं ये हमारा परम सौभाग्य है नारायण नारायण माता मैना देवी पार्वती तैयार हो चुकी है <laughs> चलिए देवर्षि नारद मेरे साथ चलकर पुत्री पार्वती को आशीष देने की कृपा करें अवश्य आइए आइए पुत्री पार्वती सुंदर अद्भुत पुत्री पार्वती कितनी सुंदर लग रही हो तुम पुत्री पार्वती तेवर्षी नारद कैलाश से यहां तुम्हें आशीष देने आए हैं कैलाश से स्वयं माँ आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में जन्म लिया है आपके घर प्रणाम माता आदि शक्ति प्रणाम आपका कल्याण हो देवी पार्वती भूल गया आपके लिए एक विशेष भेंट लाया हूं मैं कैलाश से भेंट कैलाश से विशेष रूप से मात्र आपके लिए स्वीकार कीजिए प्रतीक भेजा है 
मेरे जमाता ने पुत्री पार्वती के लिए अपनी पुत्री के प्रति इतने अपार स्नेह का प्रतीक देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है अवश्य ही जमाता पुत्री पार्वती को सदैव सुखी रखेंगे उपहारों की वर्षा कर देंगे उस पर <coughs> महारानी महना ये विशेष उपहार आपके होने वाले जामाता महादेव ने नहीं मां लक्ष्मी और नारायण ने भेजा है मेरी पुत्री ने इतने कष्ट सहे हैं उन्हें पाने के लिए तो क्या ये उचित नहीं होता कि महादेव उसके लिए ये उपहार भेजते किसी भी माँ के लिए अपने संतान के सुख की कामना स्वाभाविक है किंतु मांगलिक कार्यों में धैर्य आवश्यक है किंतु देव ऋषि योजना के अनुसार वहाँ पहुँचे थे ना ब्राह्मण देवता है उसमें कुछ अनुचित कैसे हो सकता था और क्या था देवर्षि नारद का विशेष प्रयोजन देवर्षि नारद वहाँ क्या करने जा रहे थे आपको इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए संपूर्ण कथा का श्रवण करना होगा महाराज नारायण नारायण एक नववधु के रूप में माता पार्वती की आभा अनुपम अति सुंदर महारानी मैं ना मैं सोच रहा हूं जब महादेव और माता पार्वती दोनों एक साथ मंडप में होंगे तो नारायण नारायण कितना दिव्य मनोहरी दृश्य होगा वो देव ऋषि नारद आपका क्या अनुमान है क्या महादेव और पुत्री पार्वती की जोड़ी सुंदर होगी अवश्य नहीं संदेह <laughs> किंतु महारानी मैं ना आप क्यों कर रही है मुझसे ये प्रश्न क्या महादेव के आपको नहीं हुए हैं दर्शन <laughs> नहीं देव ऋषि किंतु आपको तो उनके शुभ दर्शन प्राप्त करने का असीम सुख प्राप्त है कैसा रूप है उनका कैसा व्यक्तित्व तो है कैसे दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं वो दिव्य दिव्य है वे दिव्यता की प्रति मूर्ति है वे जिनकी जटाओं को स्वयं चंद्र सुशोभित करते हैं का मस्तक समकता है उनके दिव्य तेज से मित्रों की ऐसी पैनी दृष्टि है जो आत्मा में उतरकर अंदर के सभी रहस्य को ज्ञात कर लेती है शब्दों से परे हैं शब्दों से परे हैं जिनके रूप का वर्णन ऐसे दिव्य सुंदरता के स्वामी हैं महादेव महादेव <laughs> उनके समान दिव्य और सुदर्शन भला और कौन हो सकता है इस संसार में <laughs> महारानी मैना बारात द्वार पर पहुंच गई है महारानी मैं ना शीघ्र अति अतिशीघ्र आपको दर्शन होंगे शुभ दर्शन होंगे महादेव के और आपको ज्ञात होगा कि ऐसे जामाता को प्राप्त करना आपका कितना बड़ा सौभाग्य है सखी पार्वती 
बारात आ गई है पल पल बढ़े सुंदर और भव्य बारात है इस बारात के दर्शन यहीं से कर लेते हैं आपके होने वाले जमात को ढूंढ रहे हैं आपके नेत्र है ना हाँ देवऋषि नारद आपके मुख से उनकी इतनी प्रशंसा सुनकर मैं उन्हें देखने के लिए अति आतुर हो रही हूँ बताइए ना देवऋषि इस समूह में कहाँ हैं वे बताइए ना देवऋषि मेरे मुख से इतनी प्रशंसा सुनी है आपने आपके होने वाले जमाता की तत्पश्चात भी आप मुझे पूछ रही हैं। जरा उधर देखिए खुद ढूंढिए पहचानिए अवश्य देव ऋषि पहचान लिया देव ऋषि उन्हें कौन वो वो देखिए देव ऋषि जो अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं जिनकी चाल इतने आत्मविश्वास से भरी है जिनका मुख इतना सुंदर है अवश्य वही महादेव होंगे है ना महारानी में ना उनका सौंदर्य तो महादेव के निकट भी नहीं वे हंसराज हैं गंधर्व के राजकुमार और महादेव के प्रिय भक्त जिनके भक्त इतने सुंदर हों, वे स्वयं कितने दिव्य और मनोहर होंगे जिनकी जटाओं को स्वयं चंद्र सुशोभित करते हैं अच्छा तो ये जो अब मेरी दृष्टि में हैं, जिनका राज मुकुट चंद्रमा के समान उनके मस्तक पर दमक रहा है अवश्य यही महादेव होंगे है ना <laughs> जिनका मुख मंडल उनके शीतल प्रकाश से दमक रहा है वो महादेव नहीं है स्वयं चंद्रदेव है कैसा अनुपम सौंदर्य है चंद्रदेव का जो स्वयं मेरे होने वाले जमाता की जटाओं में सुशोभित हैं, तब तो महादेव अवश्य ही और भी सुंदर होंगे तक तमकता है उसके दिव्य तेज से तो क्या वो महादेव हैं जिनका अपार तेज सबसे अधिक मुखरित है
जिनके तेज से समस्त संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है वो महादेव नहीं सूर्य देव अच्छा तो अवश्य यही जिनके व्यक्तित्व से ऐसा अनूठा आत्मविश्वास झलक रहा हो अवश्य यही महादेव हो सकते हैं महारानी जिन्होंने अपने तप से इतना अनुपम आत्मविश्वास प्राप्त किया है वो इंद्रदेव है ये मैं क्या देख रही हूँ क्या हुआ माता आकाशमत चिंतित क्यों हो गई? क्या अब भी विवाह में कोई विघ्न था किसी भी माँ के लिए अपने संतान के सुख की कामना स्वाभाविक है किंतु मांगलिक कार्यों में धैर्य आवश्यक है For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.